హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు నేను చేయబోయే ఇంటర్వ్యూ అంటే ఎవరున్నారు ఈ ఫ్రేమ్లో చూస్తే మీరు చాలా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తారనమాట అండ్ ఫీల్ అవుతారు కూడా ఎందుకు అంటే యూనో ఆవిడ సినిమాల్లో కనిపిస్తే అదొక ఎనర్జీ వస్తూ ఉంటుంది అదొక మ్యాజిక్ క్రియేట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది ఇక డ్యాన్స్ చేస్తే దాని గురించి మనం మాట్లాడాల్సిన అవసరమే లేదనమాట మంత్రముగ్ధులు అవ్వడం అంటాం కదా తెలుగులో బేసిక్గా ఆవిడ పర్ఫార్మెన్స్ చూసినప్పుడు ఆవిడ డ్యాన్స్ చూసినప్పుడు అది జరుగుతుంటుంది అందుకనే మామూలుగా సినిమా టైటిల్ పైన యూనో హీరో పేరు వేసి ఇన్ అండ్ యాజ్ వేస్తూ ఉంటారు కానీ హీరోయిన్ పేరు వేసి కూడా ఈ సినిమా పేరు మన ముందుకు తీసుకొస్తే ఆ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతూ ఉంటుంది సో చాలా స్వచ్ఛమైన యాక్టింగ్తో అచ్చమైన తెలుగు అమ్మాయిలా కనిపించే సాయి పల్లవితో ఇవాళ నేను ఉన్నా అనమాట గార్గీ ఫిలిం గురించి ప్రమోట్ చేయడానికి తను మాతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి అండ్ అంతేకాకుండా ఈ చిత్రాన్ని మనందరి ముందుకి తీసుకొస్తున్న డైరెక్టర్ గౌతమ్ రామచంద్రన్ కూడా మనతో పాటు ఉన్నారు కాబట్టి మన ఇంటర్వ్యూని స్టార్ట్ చేద్దాం అండి హాయ్ సో మచ్ ఫర్ ది ఇంట్రొడక్షన్ వెరీ స్వీట్ సో అది అది ఆటోమేటిక్గా నా నుంచి కూడా వస్తూ ఉంటుంది ప్రిపేర్ అవ్వాల్సిన పనే ఉండదేమో నాకు తెలిసి మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే ఎంతో కొంత కొంచెం ఆ షైన్ ఇక్కడ వరకు వస్తూ ఉంటుంది ఏమో యూ ఆల్సో ఐ థింక్ మీరు కూడా ప్రిపేర్ అవ్వరేమో కదా అంత ఎక్కువ మాట్లాడినప్పుడు కాదు యాక్ట్ చేసేటప్పుడు స్క్రిప్ట్ చదివిన తర్వాత డెఫినెట్గా ఆలోచిస్తాము కదా ఎట్లా చేయాలి బట్ లోపల వెళ్ళిన తర్వాత అంత థాట్స్ ఉండదు షూట్ చేసినప్పుడు బ్లాంక్ అయిపోతుంది రైట్ అంటే బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ ప్రమోషన్స్లో ఉన్నారు అంటే దీని అర్థం బ్యాక్ టు బ్యాక్ బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమా రిలీజెస్ ఉన్నాయి అని అర్థం ఐ ఎమ్ హ్యాపీ దట్ అన్ని థియేటర్స్కి వస్తుంది అనేది సో దట్ ఇట్స్ విజ్ అూజ్ బ్లెస్సింగ్ ఫర్ మీ ఐఎమ్ హ్యాపీ బట్ ఈ హైదరాబాద్లో అలా మీరు జూబ్లీ హిల్స్ నుంచో ఫిలిం నగర్ నుంచో వెళ్తుంటే ఒక పక్కన విరాట పర్వం పోస్టర్స్ ఇంకా లవ్ స్టోరీస్ విత్ ఇయని పోస్టర్స్ ఇంకో పక్క కొత్తగా వచ్చిన గార్గీ పోస్టర్స్ ఎక్కడ చూసినా సాయి పల్లవి సాయి పల్లవి కనిపిస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంటే కార్లో చూస్తే అయ్యో మంచిది అని అనుకుంటా అయ్యో ఏంటి అమ్మాయి అలా చెప్పకుండా హ్యాపీ ఓ పల్లవి పల్లవి అంటే నాకు సంతోషమే బట్ విచిత్రం ఏమిటంటే మేము కూడా అలానే అనుకుంటాం అనమాట ఏంటి అమ్మాయి అనుకోకుండా ఈ పల్లవి పల్లవి అంటే మాకు కూడా హ్యాపీగా ఉంటుంది అట్లా ఉంటే నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నాను అండ్ ఐ థింక్ ఐ బ్లెస్ దట్ కోవిడ్ ముందు స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు కోవిడ్ మధ్యలో చేసి ఇప్పుడు ఆయన తర్వాత వచ్చే ఫిల్మ్స్ అన్ని కరెక్ట్ టైంలో థియేటర్స్కి వస్తుంది అండ్ థ్యాంక్ఫుల్ దట్ నన్ ఆఫ్ ద ప్రొడ్యూసర్స్ థాట్ టోకి ఇది ఓటీటీలో ఇచ్చేద్దాం అని అనుకోకుండా ఆడియన్స్ అందరూ చూడాలి ఆ పర్టికులర్ ఓటీటీ లేని వాళ్ళు కూడా ఇది చూడాలి అట్లా ఆలోచించి ఇచ్చారు కదా సో ఐఎమ్ వెరీ థ్యాంక్ఫుల్ టు ద టీమ్స్ దట్ వాంటెడ్ దిస్ ఇన్ ద థియేటర్స్ రైట్ అఫ్ కోర్స్ ఓటీటీ ఓటీటీనే కానీ థియేటర్ థియేటర్ యూనో థియేటర్లో సినిమా అనేది పుట్టింది అనిపిస్తుంది యూనో ఆ ఇంటికి థియే సినిమాని దూరం చేయలేము మనం అదే ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కదా మన ఇంటి నుంచి రెడీ అయ్యి అక్కడ ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం వెళ్ళు వస్తాం కదా రైట్ రైట్ అండ్ మీరు కూడా థియేటర్లో సినిమా చూడడానికి బాగా ఇష్టపడతారేమో అనిపిస్తుంది ఒక ఎక్కడో మేము ముసుగు వేసుకున్న సాయి అవునండి సర్కారీ వారి పాటలో కదా అవును ఎవరు తెలియదు అనుకున్నా యాక్చువల్లీ ఆ పిక్చర్ తీసింది కూడా నాకు తెలియదు నెక్స్ట్ డే సోషల్ మీడియాలో చూసిన తర్వాతే నాకు తెలుసు అయ్యో ఎక్కడి నుంచి తీశారు అరే నా నేను అనుకున్నా ఎవరు తెలియదు ఎవరికి తెలియదు నేను ఇక్కడ వచ్చాను అని అనుకుంటే ఆల్రెడీ పిక్చర్స్ వచ్చేసింది మీరు మొత్తం కట్టుకొని జస్ట్ కళ్ళు మాత్రమే కనిపించిన గుర్తుపట్టేస్తారు ఇక్కడ సో యా సో వెల్కమ్ టు హైదరాబాద్ అండి బిర్యానీ తిన్నారా హైదరాబాద్ టేస్ట్ చేశారా తిన్నాను దిస్ టైం లేదు దిస్ టైం లేదు డిన్నర్ లో ప్లాన్ చేశారనమాట బిర్యానీని సో నాకు ఈ సినిమా గార్గిన్ చూస్తే కూడా అన్ని రకాల ఫ్లేవర్స్ కనిపించాయి దీంట్లో కూడా అంటే సస్పెన్స్ ఉంది ఎమోషన్ ఉంది అండ్ ఫన్ ఉంది యూనో ఆ క్యూరియాసిటీ అనేది ఒకటి ఉంటుంది కదా అది కూడా దీంట్లో కనిపించింది సో మీరు చెప్పండి ఇవన్నిటినీ కలిపారు కదా ఎలా ఎలా కుక్ చేశారు దీన్ని ఎన్ని డేస్ పట్టింది చెప్పారు కదా సేమ్ ఆల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ రైటింగ్ స్టేజ్ లో వాట్ we had decided that idi uh, definite ka audience ki or kotta experience ka we'll try and present right you know? uh, so we didn't we didn't look at uh, regular film writing oka grammar untundi kada we mm. didn't really look into that oka character rasaru and uh, we stuck to that mm. and we wanted to give only the experience from that character's point of view so that's how um, right. we developed the whole story mirana ru glamour undadu ani but uh, what nene em anukuntanante glamour anta undi cinema lo ani mm. because you know aa expressions anedi untundi kada dantlo untundi glamour anedi and uh, sometimes manam film watch chese tappudu sai pallavi laga no lekapothe inko actor laga
అలా ఎలా మీరు అపరిచితులు అలా మారుతారు కంప్లీట్ గా చేంజ్ అంత లీనం ఎలా అవుతారు దాంట్లో పాత్రలు అంత కాంప్లికేటెడ్ గా ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు చూస్తే మనం అందరూ నార్మల్ గానే ఉంటాము బట్ వాళ్ళ లైఫ్ కొంచెం వేరేలాగా ఉంటది కదా ప్లే చేసే పాత్రలు అందరూ ఏదో ఒక వింతగా ఉన్నారు వింతగా ఒక ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు రైట్ మామూలుగా ఎవరైనా అనుకుంటారు కదా జీవితంలో ఏదైనా కొంచెం ఈజీగా ఉంటే చేయడానికి ఇష్టపడుతూ ఉంటారు కదా అది ఎక్కువ కష్టాన్ని ఇవ్వదు కానీ నాకు తెలిసి మీ దగ్గరికి ఏమైనా స్క్రిప్ట్స్ తీసుకొస్తే ఇది చాలా ఈజీ ఇది చాలా ఈజీ ఇది చాలా ఈజీ ఇవన్నీ వద్దు ఇది చాలా కష్టం దీన్ని నేను చేస్తానంటారా అవును కొంచెం మంచిగా ఉంది కదా కొంచెం ఇంటెన్స్ క్యారెక్టర్స్ అవన్నీ ప్లే చేసినప్పుడు నాకు కూడా అట్లా ఫిల్మ్ చూ చూడడానికి చాలా ఇష్టం బట్ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఆ ప్లే చేసే పాత్రలు అందరూ చేసిన తర్వాత కూడా నాకు కొంచెం బరువు ఉందా సో దీని తర్వాత ఏమైనా సంతోషంగా చేద్దాం అని చాలా కోరికలు వచ్చాయి ఇంటి నుంచి బయట ఏమైనా చూస్తే ప్లీజ్ మీరు నవ్వి నెక్స్ట్ టైం ఒక ఫిల్మ్ చేయండి అని సో నెక్స్ట్ ఫిల్మ్ కామెడీ లాగా ఉంటుంది అదే కదా ఇంత అందమైన కళ్ళు లైక్ అంత సేపు ఆ రోల్లో ఆ ఎమోషన్ దాంట్లో ఆ ఏడవడమైనా కూడా ఏనో విరాట ఎనీ ఫిలిం లో ఏంటండి షూటింగ్ ప్యాక్ అప్ అయి ఇంటికి వెళ్ళేసరికి కళ్ళు వాచిపోయి ఉంటాయా అది అయిపోయి ఉంటాయి డెఫినెట్ గా బట్ చాలా బాగా నిద్ర వస్తుంది దాని తర్వాత ఎంత టైర్డ్ గా ఉంటాను అట్లా బెడ్ కెళ్ళి పడుకుంటే అంతే ఫ్లాట్ సో గారికి రోల్ అనుకోగానే ఫస్ట్ సాయి పల్లవి గారిని ఇమాజినేషన్ లైక్ అంటే తనైతేనే ఫిట్ అని అనుకోవడం జరిగిందా లేకపోతే స్టోరీ అంతా రెడీ అయిపోయిన తర్వాత పల్లవి గారి దగ్గరికి వెళ్ళి తనే చెప్తే బాగుండదు నేనే చెప్పేస్తా నన్ను ఆలోచించలే లేదండి రైటింగ్ టైంలో ఫుల్ ఫోకస్ వాజ్ ఓన్లీ ఆన్ రైటింగ్ ఓకే ఒక కాంప్రహెన్సివ్ స్క్రిప్ట్ రాసాలి దట్ వాస్ ది దట్ వాస్ వాట్ వీ ట్రై టు డూ తర్వాత హూ విల్ బీ బెస్ట్ ఫర్ దిస్ డిస్కషన్ చేశారు అసిస్టెంట్స్ కో రైటర్స్ i thought i wanted somebody um, who will look like if i go and o- knock on my neighbor's door mm-hmm. one person comes out how that person will be i wanted that appeal mm. so that's the reason uh, right i so approached her immediately ga em chepparu pallavi garu story vinna tarvata first call chesanu we spoke for some 15 minutes vaalu chepparu script pampeyandi i'll read i sent and in a week uh, mm. she called back కాల్ చేసి ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు మీరు ఎలా ఈ మీరు ఎందుకు ఈ కథ చెప్పాలనుకుంటారు అనుకుంటున్నారు అని చెప్పి అడిగా ఐ వాజ్ ఆన్ ద ఫోన్ సో ఐ హెర్డ్ ఇట్ ఇన్ డిఫరెంట్ వే ఇట్ వాజ్ లైక్ వై డూ యూ వాంట్ టు టెల్ దిస్ స్టోరీ సో దెన్ మీ ఆన్సర్ ఐ టోల్డ్ హర్ వై ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ దట్ స్టోరీ ఓకే మీ ఆన్సర్ ఇప్పుడు జూలై 15th కి మాకు కనిపిస్తుంది ఆ డెఫినెట్ గా ఓకే నేను చెప్పేది అది జస్ట్ వాజ్ ఎ వన్ లైన్ ఆన్సర్ షీ సెడ్ ఓకే లెట్స్ టు ద ఫిల్మ్ దట్స్ ఆల్ ఇట్ వాస్ దెన్ దెన్ అప్ టు ఫస్ట్ లాక్డౌన్ డ్యూరింగ్ అవర్ కాన్వర్సేషన్ ఆఫ్టర్ దట్ లాక్డౌన్ ఎండెడ్ ఐ మెటర్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఓకే ఆ ఇక్కడే ఇదే హోటల్ గారి ఇక్కడే జరిగింది ఓకే ఫస్ట్ మొదలైంది ఫస్ట్ టైం మీట్ చేసి అది లాక్ చేసింది ఇక్కడే then that Super. day we decided shooting and thing everything and then we went into shoot that's all okay so gargi ante durga mata oka name kuda ani nenu nenu wikipedia lo search chesthe vachindi ma reason adu kaadu adi kuda july 15th chuste telustundi no history lo one more character uh, gargi okay gargi based okay. on that that character does something in history right. and she stood for something right. so based on that uh, right and అంటే పాత్ర ఇందాక అన్నట్టు డోర్ కొట్టగానే ఏమన్నా ఎవరైతే నైబర్స్ ఉంటారో వాళ్ళు ఎలా కనిపిస్తారా అది వేరే విషయం సినిమా కూడా అలానే ఉంటుంది అంటే మనలోంచి కథలు మనం ఏదో ఇమాజినేషన్ వరల్డ్ ఆ సూపర్ హీరోస్ ఇలాంటివి కాకుండా లైక్ మన పక్కను మన ఇంటి పక్కను ఆర్ మనం పొద్దున్నే డే టు డేలో చదివే న్యూస్ పేపర్లో వచ్చిన న్యూస్ దానికి సంబంధించిన స్టోరీ ఇలా అనిపించింది ఇది ఏదో మనం చిన్న న్యూస్గా చదివి వదిలేస్తూ ఉంటాం కొన్ని కొన్ని కానీ ఇది ఒక పెద్ద సినిమాగా వస్తుందని అనిపించింది నాకు మీరేమంటారు ఇది చాలా ఆర్డినరీగా ఒక ఉన్న లైఫే బట్ అది ఒక కాంప్లికేటెడ్ సిచ్యువేషన్ లో పెడితే ఎట్లా ఉంటుంది రైట్ మిమ్మల్ని తీసుకొని వెళ్ళి మీరు అనుకోకుండా ఏదో ఒక సిచ్యువేషన్ లో ఉన్నారు ఇదేంటి అని తెలియకు తెలిసే ముందే వేరే వేరే ఫాస్ట్ గా అని జరుగుపోతుంది ఇప్పుడు మీకు ఆ పవర్ ఉందా ఏం చేయాలి ఎవరి దగ్గర వెళ్ళాలి ఏం వెతకాలి అని ఒకటి ఉంటది ఇక్కడ ఆ టర్మ్ ఆయిల్ లో ఎవరెవరు వస్తారు వాళ్ళు ఆ అమ్మాయి లైఫ్ లో దాని తర్వాత ఎట్లా అది ప్రోగ్రెస్ అయ్యి అది వెళ్తుంది అనేది ఐ థింక్ సెట్ ఇన్ అ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ వే 
రైట్ కాదు మీరు ఇలాంటి స్టోరీ రాశారు సాయి పల్లవి గారిని అప్రోచ్ అయ్యారు సినిమా తీస్తారు బాగానే ఉంది మీరు రౌడీ బేబీ సాంగ్ చూసిన తర్వాత మన లవ్ స్టోరీలో సాంగ్ చూసిన తర్వాత ఆ ఫిదాలో సాంగ్ చూసిన తర్వాత మీకు ఎక్కడ అనిపించలేదా అలాంటి ఒక పాట ఓకే పర్వాలేదు స్టోరీ అయిందా లేదా పర్లేదు ఆఖరికి ఎన్ టైటిల్స్ వచ్చేటప్పుడు అన్నా వేద్దాం అని అనిపించలేదా ఒక వాళ్ళు అనుకున్నారు ప్రోమో కోసం ఒకటి చేద్దామని అనుకున్నారు సాంగ్ కూడా రెడీ విరాట్ పర్వం ప్రమోషన్ అన్నీ షురూ అయింది అప్పుడు టైం లేదు ఫిల్మ్ లో చూస్తే పాపం మీ అమ్మాయి డాన్స్ చేస్తుంటే చూడడానికి మీకే కొంచెం తేడాగా ఉంటది ఏంటి అమ్మాయి ఎందుకు సడన్ గా డాన్స్ చేసింది ఇంత కష్టంగా ఉంది కదా కాదు మీరు ఫైవ్ మినిట్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ ఇన్ టు ద స్టోరీ ఇట్ సెల్ఫ్ ద ఫిల్మ్ కిక్స్ ఆఫ్ మనకి ఆ టైం సెట్ చేయడానికే లేదు స్టార్ట్ అయ్యి ఫైవ్ మినిట్స్ లోనే మీరు స్టోరీ లోపలికి వెళ్ళిపోతారు అక్కడ నుంచి అన్ని ప్రోగ్రెస్ అయిపోతుంది సో పాట ఉంటే కూడా అది స్మోకింగ్ కాసెస్ క్యాన్సర్ అక్కడే పెట్టాలి దానికోసమే ఎవరు డాన్స్ చేయాలి బట్ వెళ్ళి స్టార్ట్ అయిన తర్వాత స్పేస్ లేదు ఓకే సో మనకి అంటే బ్యూటిఫుల్ మ్యూజిక్ ఇస్తూ ఉంటారు వసంత గారు ఆల్వేస్ లైక్ నేను ఆయనకు ఒక సోల్ ఉంటుందని చెప్పాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్లో అది కూడా సో ఆయన గురించి చెప్పండి నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను గోవింద్ యాక్చువల్లీ మ్యూజిషియన్ కాదు హీస్ మ్యాజిషియన్ మ్యాజిక్ చేస్తారా మ్యూజిక్తో విత్ ద వయలిన్ ఇన్ హిస్ హ్యాండ్స్ నోన్ ఇమ్ బిఫోర్ హీ బికేమ్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అండ్ ఆల్వేస్ బీన్ అ ఫ్యాన్ ఆఫ్ హిస్ మ్యూజిక్ నేను అప్పుడే చెప్పాను దట్ వెన్ ఐ డూ మై సెకండ్ ఫిలిం యూ విల్ డూ మై మ్యూజిక్ అని అండ్ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ద స్టోరీ బిఫోర్ ఐ టోల్డ్ ఐ యాక్చువల్లీ ఐ టోల్డ్ హిమ్ ద స్టోరీ అండ్ హీ హెడ్ లైక్ ఇట్ అండ్ వీ డెవలప్డ్ సమ్ ఎ డిజైన్ ఫర్ ద మ్యూజిక్ ఆఫ్ ద ఫిలిం ఇట్ విల్ బీ డెఫినెట్లీ సంథింగ్ దట్ హెస్ నాట్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ సో అండ్ దీంట్లో ఫాదర్ అండ్ డాటర్ మధ్య చాలా మంచి రిలేషన్షిప్ కనిపిస్తుంది అంటే ఆ లవ్ ఆ ఎఫెక్షన్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఫాదర్ కోసం ఫైట్ చేసిన ఒక డాటర్ కనిపిస్తుంది ఇక్కడ అండ్ యూ టర్ వీ లైక్ ఎంత కనెక్ట్ అవుతారు దానికి యూనో ఆ రిలేషన్కి ఆడియన్స్ షిప్ నేను దీని ముందు కూడా ఫాదర్ డాటర్ రిలేషన్షిప్తో అదే సాయిచంద్ గారే నాన్నలాగా సో అది చేశాను బట్ ఇది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంది ఇది నేను ఇప్పుడు చెప్పును మీరు చూస్తే మీకు తెలిసింది ఎందుకు నేను చెప్తున్నా ఎందుకంటే అక్కడ నాన్న ఉన్నారు కదా హీస్ డేర్ అండ్ ఐ హ్యావ్ అ వే ఇన్ విచ్ ఐ కెన్ ఎమోట్ ఆర్ ఐ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ అది టూ వే గా ఉంటుంది అక్కడ నుంచి ప్రేమ వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఒక లాంగింగ్ ఒక 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 ఫైట్ లాగా ఉంది కదా నేను దీని ముందు కూడా చెప్పిన ఎట్లా సావిత్రి తను వెళ్ళి తన హస్బెండ్ కోసం ఫైట్ చేసి ఎట్లా తీసుకొస్తారో అట్లే ఈ అమ్మాయి ప్రయత్నం కూడా నేను వెళ్ళి జస్టిస్ తీసుకురావాలి ఏది కరెక్ట్ అని నాకు తెలుసు అని ఆ ప్రయత్నం ఉంది కదా సో ఇట్ ఇస్ అ వెరీ డిఫరెంట్ వే ఇన్ విచ్ వీ అప్రోచ్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్స్ లవ్ రైట్ అండ్ మీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అసలు ఈ ఐడియా ideas come from everywhere you just have to everywhere look everywhere ante chustuna manushul loncha lekapothe aalochan loncha you know sometimes we read kada sometimes we see sometimes we hear things mm. you just have to right. be open and something will prick you and if you if it is uh, exciting enough it will last for some time aa gap lo we have to write that's all <laughs> right so me cinema ni telugu lo suresh productions andistundi maa andarki and dani gurinchi mee idea ki happened uh, like that okay i i na personal belief um, that uh, higher force is guiding gargi mm-hmm. uh, to take her to uh, the people it's not uh, not in my hands or her hands or anything it is even uh, before rana garu when when surya sir oh, that collaboration on that happened i just i went somewhere they said uh, uh, we'll see them then then surya sir walked in mm. i said i am only watching i said okay sir very happy and ke telugu the surya sir ipudu chudu potharu ani shakti garu anni akkada distribute chestunnaru tamil lo anu chepparu anna ochi chustaru aa anna surya garu ani thanaku telugu nen nen cheppana okay sir anna any bring anybody sir it's okay mm. uh, we were talking and surya sir came in and he said ah, gautam i'm going to watch the film i said okay sir super and uh, he, he spoke jolly or 5 minutes he spoke then he went inside and he came and said uh, we'll be very happy 
if you right. uh, to present uh, gargi to the world so same thing with rana sir also i think uh, for the longest time i kept uh, telling uh, sai garu that you should we should do it as sai pallavi presents gargi and malli malli sai pallavi presents sai pallavi presents petta nen cheptunna da nen cheppina nen nen na film present entandi endukandi nen chepte then i i said naaku namukam undi naaku rana garu laga i i need somebody's support for this so that it reaches a bigger audience hmm. so nen okay oka call chesanu a call nen adi explain chese munde rana garu you want my name to keep it you use it i know that no we ee project ni nammi teeskunnam ante naaku telusu akkade em untadi ani i trust you palvi go ahead and cheppesa ra so sometimes i feel that very, very uh, sweet uh, and he called me rana garu called me and said oh. boss what's the plan what are we doing <laughs> and i said sir next week release is like what next week is okay fine okay what, what do you want me to said i am not in hyderabad but anything else you want you just uh, uh, talk to my team he sent the numbers and all this and yeah, all i'll do all the release and all just do a good job you know mm-hmm. that's all said so, so it was very yeah, sweet yeah. of him to do that mm. uh, sweetest uh, yeah <laughs> call radin in information icche munde thanu anta selfless ga chesara that shows that he believes in good content and emana gani i want to be associated with good films and he wants to present good films to people no so i Same again thank you and yeah. also yeah. rakshit mm-hmm. shetty uh, rakshit is a good mm-hmm. friend and he is presenting the kannada version so uh, some things are nice that so kannada no meer dubbing cheppadam jarigindi avunu avunu adi kashtam adi appudiku appudu nechukoni cheppadam jarigindi lekapothe meer adi aa dialogue cheptaru nenu ikkada adi correct ga repeat cheyali atle jarigindi nenu so four days koorchoni chaala pitch ekkesindi oka oka time ఐ థింక్ లాస్ట్ గా నేను ఇట్లా ఫీల్ అయ్యేది ఫిదా టైమ్ లో అట్లీస్ట్ ఫిదా టైమ్ లో నేను షూట్ చేసినప్పుడు అది ఒక ఒకసారి నాకు ఆ డైలాగ్స్ తెలుసు కదా ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా డబ్బింగ్ స్టూడియోలో వచ్చి కొత్త లాంగ్వేజ్ ని అట్లా చేయాలంటే చాలా కష్టంగా ఉంది బట్ మంచి టీమ్ ఉందా సో వాళ్ళు పుష్ చేస్తూనే ఉన్నారు లేదు నిజంగా కన్నడ అమ్మాయి ఎలా మాట్లాడుతుందో అట్లే మాట్లాడాలి అని చాలా పుష్ చేస్తూనే ఉన్నారు Hmm. the vibe of a tamil girl speaking in kannada so i generally man antu unta you know switch on and switch off actors ani nene antanante inta depth ga unna roles inti kuda teeskellalemo because intlo happy ga undan ani anukuntam kada so inta kashtalu untai and meeke enti adi travel avutada ipudu gargi inti varaku velthunda or ni set lo ni odlese velthara ledu na nenu chese patralu andru naato travel ayi ostaru but danlo nen koncham off ga untanu ento teledu but na chuttu unna vaallu koncham okay ide enti film nunchi vachindi ippudu ikkade em cheyipothundi ani oka bhayam tho unnaru for example virata parvam లో కొంచెం అగ్రెసివ్ గా ఉన్నాను కదా అమ్మా నువ్వు ఆగవే అదే అని చెప్పి అట్లా ఉంటాను కదా ఇంటికి వెళ్ళి కూడా అట్లనే ఉన్నాను సో మూవీ చూసిన తర్వాతే వాళ్ళకి తెలుసు ఓ ఇక్కడి నుంచి అమ్మాయి ఇంత కోపం వచ్చిందా అతనికి అని థియేటర్లో ఆ రోజు నాన్న చెప్పారు లర్న్ దిస్ ఫ్రమ్ హియర్ ఇయర్లింగ్ సో సమ్టైమ్స్ ఇట్ ఐ క్యారీ ద ఎమోషన్స్ అండ్ హౌ ఐ ఫీల్ కాదు మీరు డాన్స్ చేస్తే మా అందరికి చాలా ఇష్టం ఎందుకంటే మీకు డాన్స్ మీద అంత ఇష్టం ఉందని మాకు అనిపిస్తూ ఉంటుంది మీరు చేసేటప్పుడు బేసిక్ గా మనకి ఏదైనా ఇష్టమైన పని ఎక్కువ రోజులు చెయ్యకపోతే అది బాగా మిస్ అవుతూ ఉంటాం కదా బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈ సినిమాలు చేసినప్పుడు మీరు డాన్స్ ని మిస్ అవుతుంది చాలా ఇప్పుడు ఇప్పుడు మిస్ అవుతున్నాను ముందు ఐ థింక్ లవ్ స్టోరీ చేసినప్పుడు అరే నో నో కొన్ని రోజులకి డాన్స్ వద్దు ఎందుకంటే అన్ని పాటలు చాలా కష్టమా కొన్ని రోజులు వద్దని అనుకున్నా నేను శ్యామ్ సింగ్ రాయలో ఒకే పాట వచ్చింది సో ఐ థాట్ ఓకే ఒక పాట ఏముంది పర్లేదు బట్ నౌ ఐఎమ్ మిస్సింగ్ కొన్ని రోజులు అయింది కదా ఐ ఫీల్ లైక్ ఓకే ఐ థింక్ ఐమ్ రెడీ టు డాన్స్ అట్లా ఉంది బట్ ఇంటికి వెళ్ళి డాన్స్ చేస్తాను ఏం ప్రాబ్లం అవుతుంది రైట్ సో యూనో యాక్ట్ చేయడానికి అయితే డెఫినెట్ గా ఇందాక అన్నట్టు చాలా డిఫికల్ట్ డిఫికల్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ని చూస్ చేసుకుంటూ ఉంటారు బట్ చూడడానికి ఎలాంటి సినిమాలు ఇష్టం బికాస్ మిమ్మల్ని సర్కార్ వారి పాట థియేటర్ బయట చూసిన తర్వాత పల్లవి లైక్ దట్ యాక్షన్ అండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ అని అనిపించింది నాకు ఐ లైక్ థియేటర్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ అండి ఓకే నాకు థియేటర్ లో ఎవరు వస్తారో లేదు నాకు ఒక ట్రైలర్ నచ్చిందంటే నేను వెళ్లి చూస్తాను ఓకే నాకు ఈ రివ్యూస్ చూసి ఎందుకంటే నేను చాలా మూవీస్ చూసాను రివ్యూస్ లో బాలేదంటే నేను వెళ్లి చూసినప్పుడు నాకు ఆ మూవీ నచ్చింది సో నేను ఎప్పుడు ఒక మూవీని చూసి ఒక ట్రైలర్ నాకు నచ్చిందంటే నేను వెళ్ళి చూసేస్తాను సో ఐ ఫీల్ హ్యాపీ డూయింగ్ దట్ అట్లే నేను నేను కూడా ఐ థింక్ సర్కారీ వారి పాట అండ్ ఆల్ దట్ నాకు ఇంటెన్స్ ఫిల్మ్స్ అంటే ఇష్టం బట్ నాకు థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే దానికన్నా ఇష్టం సో ఎనీ ఫిల్మ్ ఇప్పుడు రీసెంట్ గా ఎల్విస్ అని ఒక ఫిల్మ్ వచ్చింది ఐ థింక్ చెన్నైలో వచ్చింది అక్కడ థియేటర్ లో సిక్స్ సెవెన్ పీపులే ఉన్నాము ఇట్స్ హాలీవుడ్ ఫిల్మ్ ఓకే అంత హ్యాపీగా నేను ఉన్నాను అది చూసి అంత ఒక సంతోషం వచ్చేసింది నాకు సో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ 
ఎనీథింగ్ ఎల్స్ నాకు ఆ థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది చాలా ఇష్టం అందుకే అక్కడ చూసి ఉంటారు అంటే మీ సినిమాలు కూడా మీరు థియేటర్కి ఇలానే చెప్పకుండా చూస్తూ ఉంటారు ఎవరికి తెలియకుండా నేను మాస్క్ వేసుకొని ఒక దుప్పటా వేసుకొని గ్లాస్ వేసుకొని వెళ్ళి చూసేసి వచ్చేసి అయితే మన హైదరాబాద్ థియేటర్ లో ఎవరైనా మాస్క్ వేసుకొని గ్లాసెస్ పెట్టుకుని వద్దండి వాళ్ళు కొడతారు అట్లా వేరే ఒక అమ్మాయి ఉంటే కొడతారు ఏంటి ఎవరు అనుకున్నారు మేబీ మీరు ఉండొచ్చేమో అని వాళ్ళు అనుకుంటారేమో అని వద్దు రిస్క్ వద్దు అలాంటి రిస్క్ వద్దు అంటారు అబ్బాయిలకి వెల్ సో ఒక్కొక్క ఫిల్మ్ ఒక్కొక్క మెమరీని ఖచ్చితంగా ఇస్తుంది ఒక్కొక్కటి ఏంటి చాలా ఉంటాయి డైరెక్టర్కి ఇంకా ఎక్కువ ఉంటాయేమో బికాస్ ఆ బేబీ లైక్ రాస్తున్నప్పుడు చేస్తున్నప్పుడు తీస్తున్నప్పుడు అండ్ అగైన్ చూస్తున్నప్పుడు ఇంత ఇంత ఉంటుంది దాంతో జర్నీ అండ్ గార్గితో మీకున్న ఇదేంటి నేను ఎప్పటికీ మర్చిపోలేని ఒక మూమెంట్ ఎవ్రీ డే సిన్స్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఐ రోడ్ ఓకే ఐ డోంట్ థింక్ గార్గి విల్ లీవ్ మై సిస్టమ్ ఐ విల్ డూ అదర్ ఫిల్మ్స్ ఆల్సో బట్ దిస్ ఇస్ every director will say every film is special but this is something else oka director rasina kadalo paatra camera mundu mana kallu mundu daniki oka pranam pose actor chestu unnappudu mee dialogue deliver chestunappudu aa actor perfect ga meer anukunna danikante better ga meer anukune dialogue ni perfect ga vinnara no that's what say the dialogue that you said akkada నాకు తమిళ్ తెలుసు కదా సో మధ్యలో నాకు నా డైలాగ్ వచ్చేస్తుంది చెప్పండి ఏమైనా నా డైలాగ్ అక్కడ తను సమ్టైమ్స్ నాకు చెప్తారు సో ఒక సెంటెన్స్ చాలా కరెక్ట్ గా గ్రామాటికల్ గా తను రాస్తారా నేను మాట్లాడినప్పుడు అది జంపులు చేసి వేరేలాగా నేను మాట్లాడతానా ఒక సెకండ్ వచ్చి మానిటర్ ముందు ఓకేనా అడిగితే ఎక్స్ప్రెషన్ ఓకే ఒక్క నిమిషం ఉండండి డైలాగ్ కరెక్ట్ ఆ మీనింగ్ వచ్చిందా అని చూస్తాను సో ఇట్ వాస్ అండ్ మనం చేసింది లైవ్ సౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అండి అలా ఇలా తిప్పినా కూడా మీనింగ్ అయితే అదే వచ్చేది కదాబౌట్ మీద అది వేరే డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది బట్ న్యాచురల్ గా చేయడం అనేది కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి ఇప్పుడు నాకు కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఎవరైనా రాసిచ్చారు అనుకోండి నేను చేసినప్పుడు అలా ఆ పాత్ర మనం అలా మన ముందుకు వచ్చి పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు అది చూసినప్పుడు ఎలా అనిపించింది అండ్ మీకు ఎలాంటి మూమెంట్స్ ఉన్నాయి అది చెప్పండి పల్లవి గారితో వర్కింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్చువల్లీ దానిలో ఫస్ట్ మూమెంట్ ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూటింగ్ స్కూల్ ఇన్విజులేషన్ సీన్ అది మూవీ ఓపెనింగ్ సీన్ అది వాళ్ళు ఫస్ట్ టైం సెట్ వచ్చారు అండ్ షీ వాక్ ఇన్ టు దిస్ థింగ్ స్టూడెంట్స్ వెర్ దర్ అవర్ ఆర్టిస్ట్ వెర్ దర్ Uh, after 10 minutes we wanted to start i just wanted to her to come and you know mm-hmm. uh, get uh, so she came and she the, the chalk piece was there mm. so while the chalk piece this uh, kondi board she wrote a proverb okay uh, an honest zero is mm. better than a copied, copied 100, 100. Mm. it was not part of the script and all okay she just so then Same on, yeah, yeah then only i knew that mm. Uh, we had found our, our character and from there every moment was yeah so ante ee cinema meer produce cheyadaniki reason emiti ante vere producer la degarki elli kadalu cheppi you know no, adantha adantha nen chesan i did start all that chesinde uh, uh, vere vere producers ki elli adi anni aayi poi but thanaki oka time lo oka vision i had and that vision was getting little compromised at production houses mm. so i decided nene chestanu ani decide chesi uh, spoke to a few friends valani mm. encourage chesaru and they said okay we'll let's do it together right um, and finally ga mana cinematographer gurinchi ok sari maatladukovali meer speed ga parigadutunte chaala speed ga capture chesaru ayina and yeah not just speed up down left right <laughs> all idi shayanti and prem ani iddaru chesaru 
ఎట్లా అంటే డైరెక్టర్ కట్ చెప్పరు అదే నాకు చాలా చిరాకు ఎందుకంటే మనకి డైలాగ్ అయిపోతుంది ఇద్దరు ఏం మాట్లాడి దీని తర్వాత నార్మల్ గా ఉంటాం కదా తను కట్ చెప్పరు ఏం చేయాలి నేను డెవలప్ చేసిన వెళ్తున్నాను సో సడన్ గా మనకి అవుట్ వెళ్ళాలా సో నేను ఇక్కడ అక్కడ వెళ్ళి కూర్చుంటే ఏమన్నా ఏం నా నా ఇన్స్టింక్ట్ అప్పుడు ఏం చెప్తుంది అది దాన్ని బట్టి నేను వెళ్ళిపోతానా వాళ్ళు ఫోకస్ తో పాటు నాతో పాటు వాళ్ళు కూర్చుంటారు నేను పరిగెడితే నాతో పరిగెడతారు సో దేవర్ ఆల్వేస్ ఆన్ దియర్ టోస్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ అండ్ వాళ్ళు కొన్ని వాళ్ళు సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో నుంచి కాదు వాళ్ళు ప్రాపర్ నాన్ ఫిక్షనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి అసలు వాళ్ళు సినిమా చూసే విధానం కొంచెం వేరేగా ఉందా సో దట్ హెల్ప్ అదే ఒక క్యారెక్టర్ లాగా ప్లే చేసింది మన ఫిల్మ్ రైట్ ఇంకా చాలా మంది యాక్టర్స్ ని చూడబోతున్నాం ఇందులో నాకు తెలిసి ఇది ఒక ఎమోషనల్ జర్నీ అని అనిపిస్తుంది అట్ ద సేమ్ టైమ్ లైక్ అందరం చాలా క్యూరియస్ గా ఎదురు చూస్తున్నాం అనమాట ఫిఫ్టీన్త్ జులైకి థియేటర్ లో చూద్దాం గార్గీ ఆ జర్నీని అని చెప్పి అండ్ గార్గీ ఫాదర్ బయటకు వచ్చారా లేదా అసలు లోపల కిందకి వెళ్ళారు ఏంటి అనేది ఫిఫ్టీన్త్ కి చూద్దాము డెఫినెట్ గా అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ చాలా కథలు వస్తూ ఉంటాయి కొన్ని కథలు రాకుండా అక్కడే ఉండిపోతూ ఉంటాయి ఎవరు చేయరు కాబట్టి కానీ అలాంటి కథలు మీరు మా ముందుకు తీసుకొస్తూ ఉన్నారు అండ్ ఆ కథలు మా కథలు లా అనిపిస్తూ ఉంటాయి అనమాట అండ్ అందుకనే సాయి పల్లవి మా మనిషి అనుకుంటూ ఉంటాం అందరం సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ లాట్స్ ఆఫ్ లక్ ఇద్దరికి అండ్ ఆల్ ది వెరీ బెస్ట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెరీ స్వీట్ ఆఫ్ యూ టు సే థ్య